இன்றைக்கி நான் ஆப்பம் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பக்கம் ஒவ்வொரு விதமாக செய்வாங்க நான் வந்து நிறைய ட்ரை பண்ணி இப்போ எனக்கு வந்து இந்த டேஸ்ட்டு இந்த பக்குவத்தில் நான் பண்ணேன்னா ரொம்ப நல்லா வருது அதை தான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்ட்டு நான் காட்டுறேன் ரெண்டு கப்பு பச்சை அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு அரை மூடி நல்ல பெரிய முடியாக அரை மூடி தேங்காய் அந்த பச்சை அரிசி நம்ம எதை ஊற போட்டுருக்கோமோ அதுலேயே நான் ஒரு ஒரு பிடி அரிசி தான் எடுத்து அதை குக்கரில் வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அவல் அந்த தேங்காய் தண்ணி அதை எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை வேக வைக்கிறது என்னென்னா அந்த காலத்துலலாம் கப்பி காய்ச்சி அதை கலந்து செய்வாங்க அந்த பச்சை அரிசி பவ அரைச்சிட்டு அதில் அடியில் தங்குற அந்த கப்பியவே காய்ச்சி ஊற்றி செய்கிற பழக்கம் இருந்தது எங்கள் அம்மாலாம் அந்த மெத்தடில் தான் செய்வாங்க அது தனியாக கப்பி காய்க்கிறதுலாம் கஷ்டம் அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வேலை ஜாஸ்தி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதை ஈஸியாக நான் வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதை நான் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா நம்ம போடணும் நான் சொல்கிற எல்லாமே கலந்து போட்டு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக சுகர் அதுக்கு போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம நம்ம அதை புளிக்க வைக்கணும் ஒரு டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் புளிக்கணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று வந்து நம்ம ஆப்பத்துக்கு மாவு எப்படி அரைக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் நான் அதை காட்டி கொடுத்தேன் இப்போ வந்து அதை ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் மாவை புளிக்க வச்சாச்சு இப்போ வந்து அதை வச்சு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி ஆப்ப மாவு வச்சே செய்கிறது எப்படின்னு நான் முதல்ல வந்து கற்பட்டி ஆப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் அதுக்கு வந்து முதல்ல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ரையலுக்காக நான் இப்போ இது பண்ணுறேன் இது வந்து மொத்தமாக நேற்று அரைச்ச மாவு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கரண்டி எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே கருப்பட்டி வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் அதை சூடு பண்ணி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் இது கூட இது மாவு ரெடி ஆயாச்சு அடுத்தது முட்டை ஊற்றி கொஞ்சமாக அது கூட சுகர் கலந்துக்கணும் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் நெய் கலந்துக்கோங்க இது மூணையும் நல்லா அடிச்சுக்கணும் அது கூடையும் ஆப்பம்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கலந்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொன்னால் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கலந்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிகிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கலந்து காட்டு கரெக்டாக இருக்க அந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சி இந்த பக்குவத்துக்கு ஆப்பத்துக்கு வந்து தோசை மாவோட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் மாவு ஃபஸ்ட்டு பிளெயின் ஆப்பம் அடுத்தது முட்டை ஆப்பம் நான் காட்டுறேன் பாருங்க லேசாக சால்ட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் அதில் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது கருப்பட்டி ஆப்பம் ஊற்றிடலாம் நீங்கள் கருப்பட்டி கிடைக்கல உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா வெள்ளம் கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கு நான் இது இன்னுமே அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும் கருப்பட்டி போட்டு பண்ணும்போது நீங்க தேங்காய் பால் ஊத்தி சாப்பிட்டுக்கலாம் வேற 
ஸ்டூ எதுவும் வச்சிங்கன்னா இந்த பிளெயின் ஆப்பத்துக்கு அந்த மாதிரி கிரேவி எதுவும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது நீங்கள் பிளே வெறுமை கூட குட்டி பிள்ளைங்களும் பிளெயினாகவே சாப்பிட்ருவாங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்வீட் ரெண்டும் அதனால் உங்களுக்கு அது பிடிச்ச சைட் டிஷ் வச்சு நீங்கள் அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் எல்லோரும் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் எனக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணி